Jonathan Gilthorpe. Hallå. Uh, 250 000 kronor från uh, neurologiskt uh, handikappades förbund till forskning som du leder och driver. Vad handlar det om? Ja. Uh, vi jobbar om olika neuro uh, sjukdomar. Uh, mest på ALS. Uh, också heter motor neuron disease eller Lou Gehrig's disease på amerikanska. Uh, det är en jätte aggressiv sjukdom av motornervcellerna i ryggmärgen och hjärnan. Och kan, efter man är diagnoserad, det kan bli två eller fem år till, till slutet. Och en ganska plågsam död. Ja, ja från, i, till slutet det är man kan inte andas för nervcellerna till eh, Anding, andningsmusklerna dör, så det, alla nervcellerna dör, men det är sist, sista dör. Så det, ja. Va, vad kan man förvänta sig av, av er som forskar nu kring ALS? Vi äh, provar att det, det, det måste vara viktigt problem på ALS research och det är samma för alla neurodegeneration sjukdomar. Man vet inte faktiskt vad är fel och, och när sjukdomen börjar. Och det är ganska svårt att ta prover från hjärnan från människor. Det funkar inte. Du kan ju inte göra det. Um, men en väg att kanske man kan studera cellerna i labbet och hitta på nya lek med att kan friska upp cellerna uh, är ta en hudprov från patienter med Uh, neurosjukdomar och sen från cellerna från hudproven du kan odla en celltyp heter fibroblaster och från fibroblaster du kan programmera cellerna tillbaka till en stämcell uh, like uh, fate heter det på engelska jag vet inte på svenska och från stämcellerna du kan odla nervcellerna mm. så det är nervcellerna från patienter men de kommer inte från hjärnan, de kommer från huden. Men vi hoppas att vi kan hitta på samma processer att det är fel i nervcellerna i patienter i, i, i labbet att vi kan odla i en liten skal eller någonting. Och sen vi kan hitta på läkemedel att kan ta bort uh, allting att det är fel i cellerna i en i labbet och sen vi hoppas att vi kan hitta på bättre läkemedel att vi, vi har ingenting nästan att funka uh, för ARS nu. Om du tittar i, i The Crystal Ball ja. hur, hur långt fram i tiden kan det här ligga? Jag tror att vi har, inte jag men alla ARS forskare har tagit ganska lång steg i sista fem år. Uh, vad är fel i ARS? Så det, se ut nu att det är fel aktiv protein, en missvikt protein, att det är ganska uh, limmigt kan man säga. De limmar sig till alla proteiner i cellerna, att de brukar inte göra så. Och sen det är missvikt protein, att det är toxic, är giftig i nervcellerna i ALS. Så om vi kan hitta den fel aktiv protein i stämcell-derived nervcellerna. Vi kan hitta, hitta på uh, ja, mekanismer att vi kan sluta det och ta bort. Kan man säga att ni börjar närma er gåtans lösning? Ni börjar, ni börjar närma er vad det är som orsakar då, eller? Ja, absolut. Ja. Och det är mest viktigt. Och sen vi kan... Alla kan fokusera om vad är fel i ALS. Men i framtiden man vet inte. Man vet att det kan bli jeans, att det är lite fel. Och, men hur de äh, fit in till sjukdomprocessen, man, vi vet inte. Så jag tror att i nästa fem år vi har en ganska bra idé om vad är fel i ALS. Och också det ser ut att det är lite överlapp över... <laughs> Uh, crossover med andra sjukdomar. Så det är proteiner i 
Alzheimer's at say some they play spel a, a troll i ALS och kanske också Parkinson. Så jag tror att över nästa fem år så vi ska se common saker att vi kan kolla på och hitta nya uh, verktyg att uh, slå ner, kanske inte ta bort sjukdomar men slå ner och lugna ner sjukdomar. Ja, så jag säger fem års. Men det kan inte bli en cure för, för ALS i fem år. Men jag tror att vi ska ha bättre diagnos. Mer kunskap. Ja. 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 Och bättre. Vi kan diagnosera tidigare. Så nu när man kommer till eh, sjukhuset med ALS. Det är nästan två, fem år till, till man är död. Och det är ganska sent i processen. Så det är svårt att hitta en läkemedel. läkemedel att funka så sent i disease-process för att mycket har mycket har redan ja, hänt precis. då så säger jag gratulerar ja, tack så mycket och lycka till ja. tack, tack.